আসসালামু আলাইকুম আমি শরীফুল ইসলাম স্বাগতম প্রত্যেককে মদির বিদ্যালয়ে প্রিয় বিবিএ ও বিবিএস প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীরা তোমাদের প্রিন্সিপালস অফ অ্যাকাউন্টিং হিসাব বিজ্ঞান নীতিমালা এই বইটির খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক হচ্ছে জেনারেল জার্নাল বা সাধারণ জাবেদা এই টপিকটা থেকে মানে এই সাধারণ জাবেদার এই টপিকটা থেকে কিন্তু প্রতি বছর প্রশ্ন আসে তোমাদের পরীক্ষাতে এখন তোমরা যদি এই সাধারণ জাবেদাটা আমাদের সঙ্গে ভালো মতন পারতে চাও তাহলে ধারাবাহিকভাবে আমাদের ক্লাসগুলো করতে হবে এই সাধারণ জাবেদাটা যেহেতু খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমি বলেছিলাম তোমাদের এই অধ্যায়ের উপরে অলমোস্ট তেরোটা প্লাস ক্লাস আমি আপলোড করে দিব তেরোটি ক্লাস তো এই ধারাবাহিক ক্লাসের আজ আমাদের পঞ্চমতম ক্লাস এবং আজকের ক্লাসে আমরা শিখবো ইনশাল্লাহ উত্তোলন সংক্রান্ত জাবেদা দাখিলা কিভাবে প্রদান করতে হয় তো প্রথমেই প্রশ্ন আসে যে উত্তোলন জিনিসটা কি একজন মালিক তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠান থেকে যে নগদ অর্থ কিংবা পণ্যদ্রব্য নিয়ে থাকে তখন সেটাকে আমরা উত্তোলন বলে থাকি এছাড়াও মালিকের ব্যক্তিগত খরচ কার ব্যক্তিগত খরচ মালিকের এই ব্যক্তিগত খরচগুলো যদি প্রতিষ্ঠান থেকে পরিশোধ করা হয় ব্যবসা থেকে পরিশোধ করা হয় তখনও কিন্তু সেটাকে আমরা উত্তোলন বলে থাকি উত্তোলনকে অ্যাকাউন্টিং এ দুইটা শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয় একটা হচ্ছে ড্রয়িংস আর একটা হচ্ছে উইথড্রল তো চলো প্রিয় বন্ধুরা আমরা উত্তোলন সংক্রান্ত জাবেদা দেখিলা প্রস্তুত করি জাবেদার ছক আমরা টেনে রেখেছি যেটা তোমরা পেন্সিল দিয়ে টানবে তো জাবেদার ছকটার দিকে যদি আমরা খেয়াল করি উপরে তোমরা অবশ্যই প্রতিষ্ঠানের নাম লিখবে আমি লিখিনি তারপরে লিখবে জেনারেল জার্নাল এখানে পাঁচটা কলাম আছে প্রথম কলামটার নাম হচ্ছে হলো ডেট দ্বিতীয় কলামটার নাম হচ্ছে হলো অ্যাকাউন্ট টাইটেলস অ্যান্ড এক্সপ্লানেশন অ্যাকাউন্টস টাইটেল মানে হচ্ছে হলো হিসাব শিরোনাম অ্যান্ড এক্সপ্লানেশন মানে হচ্ছে হলো ব্যাখ্যা আমরা এখানে হিসাবের শিরোনামগুলো এবং ডেবিট ক্রেডিটের ব্যাখ্যাটা লিখব এরপর এখানে আমরা লিখেছি রেফারেন্স যেটার বাংলা হচ্ছে হলো সূত্র আমি সংক্ষেপে লিখেছি আর ইএফ এরপর আমরা এখানে লিখেছি ডেবিট টাকা এরপরে লিখেছি ক্রেডিট টাকা তো এটা হচ্ছে হলো সর্বমোট পাঁচটা কলামের যে জাবেদার ছক সেটা আমরা পাশে কিছু প্রশ্ন লিখে রেখেছি আরও কিছু প্রশ্ন আমরা সলভ করবো ইনশাল্লাহ তো প্রথম যে প্রশ্নটা সেটা আমরা যদি দেখি ছাব্বিশ নম্বরে বলেছে গুডস এই গুডস শব্দের অর্থ হচ্ছে হলো পণ্য উজ্জ্বল উড্রন মানে হচ্ছে হলো আমি একটু আগেই বলেছি উত্তোলন করা উড্রনস আর ড্রয়িং এই দুইটার মানে হচ্ছে উত্তোলন তাহলে এখানে উড্রন কে করছে বাই ওনার ওনার মানে কি মালিক কার দ্বারা মালিকের দ্বারা তার মানে কি এখানে মালিক উড্রন করছে উত্তোলন করছে কি উত্তোলন করছে গুডস পণ্য কত টাকার দুইশো টাকার তার মানে মালিক দুইশো টাকার পণ্য উত্তোলন করেছে তার মানে আমি শুরুতেই বলেছি মালিক যদি ব্যবসা থেকে কোনো কিছু নেয় সেটা হতে পারে নগদ টাকা হতে পারে পণ্য সেটাকে আমরা সব সময় উত্তোলন হিসাবে ধরব তার মানে এখানে কিন্তু মালিক তার প্রয়োজনে উত্তোলন করছে কি উত্তোলন করছে পণ্য উত্তোলন করছে এখন পণ্যটা কোথার থেকে উত্তোলন করছে ব্যবসা থেকে উত্তোলন করছে তাহলে এটা কিন্তু একটা উত্তোলন সংক্রান্ত জাবেদা তো উত্তোলন সংক্রান্ত জাবেদা দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে এখানে ডেইটে লিখলাম ছাব্বিশ ওকে ছাব্বিশ লিখে আমরা এখানে ড্রয়িংস ড্রয়িংস ডেবিট লিখবো এখানে ড্রয়িংস লিখলে হবে উইথড্র লিখলে হবে কত টাকা দুইশো টাকার পণ্য উত্তোলন করেছে তাহলে লিখবো দুইশো ওকে এই দুইটা শব্দের যে কোনো একটা লিখবা হয় ড্রয়িং লিখবা তা না হইলে উইথড্রন লিখবা আর দেখো এখান থেকে পণ্য উত্তোলন করেছে মালিক যখন ব্যবসা থেকে পণ্য উত্তোলন করে সেটা কিন্তু সাধারণত তিনি সেটা ক্রয় মূল্য উত্তোলন করে এজন্য আমরা এখানে পণ্য যেহেতু উত্তোলন করে নিয়ে যাচ্ছে মালিক তার মানে প্রতিষ্ঠান থেকে পণ্য চলে যাচ্ছে তাহলে পণ্য নামে কিন্তু অ্যাকাউন্টিং এ কোনো হিসাব হয় না আমরা সেটাকে ক্রয় হিসাব বলি পণ্য রিলেটেড কোনো শব্দ অ্যাকাউন্টিং এ আসবে না কি হিসাব আসবে ক্রয় হিসাব আর ক্রয়কে ইংরেজিতে কি বলে পার্সেস তাহলে এখানে আমরা পার্সেস ক্রেডিট করব কত টাকা দুইশো টাকা ক্লিয়ার আচ্ছা আর তোমরা একটা জিনিস মনে রাখবে উত্তোলন হিসাব সবসময় ডেবিট হয় এই যে ড্রয়িং না এই ড্রয়িং বা উড্রন এই দুইটা সবসময় দেখবার ডেবিট দিকে বসে এটা একটা মানে কমন একটা টেকনিক বলতে পারো তুমি যে উড্রন বা ড্রয়িং এইটা সবসময় ডেবিট দিকে বসবে 
কেমন আচ্ছা এটা আমরা ক্লোজ করে দিলাম আচ্ছা নেক্সট এন্ট্রিতে আসো সাতাইশ নাম্বারে কি বলেছে গুডস উজ্জন পণ্য উত্তোলন করা হয়েছে বাই ওনার কার দ্বারা মালিকের দ্বারা অ্যাট সেল প্রাইস এখানে একটু ভালো মতন খেয়াল রাখবে সেটা হচ্ছে হলো সেল প্রাইস সেল প্রাইস মানে কি সেল মানে কি বিক্রয় আর প্রাইস মানে কি মূল্য তার মানে এখানে বিক্রয় মূল্যে পণ্য উত্তোলন করেছে এখন উত্তোলন যদি বিক্রয় মূল্যে করে থাকে এখানে আগে উত্তোলনকে আমাদের কি করতে হবে ডেবিট করতে হবে তাহলে আমরা সাতাইশ তারিখে ড্রয়িংকে আমরা ডেবিট করলাম ড্রয়িংস ডেবিট ওকে এখন মালিক যেহেতু বিক্রয় মূল্যে পণ্য উত্তোলন করেছে তার মানে কিন্তু এখানে বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে যেহেতু বিক্রয় মূল্যে উত্তোলন করতেছে মালিক ইউজুয়ালি ক্রয় মূল্যে পণ্য উত্তোলন করে কিন্তু এখানে বলে দিছে সেল প্রাইস বিক্রয় মূল্যে গুডস পণ্য উত্তোলন করছে ওকে বিক্রয় মূল্যে গুডস উজ্জয়ন হয়েছে বিক্রয় মূল্যে সেল প্রাইসে তাহলে বিক্রয় মূল্যে যেহেতু উত্তোলন করছে সেই তো আমাদের এখানে বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে তাহলে এখানে আমরা পার্সেস ক্রেডিট করব না সেলস ক্রেডিট করব কারণ বিক্রয়ের ইংরেজি সেলস সেলস ক্রেডিট কত টাকা আটশো টাকা নেক্সট এন্ট্রির দিকে আমরা যদি দেয় আঠাশ তারিখে বসে ক্যাশ উড্রন বাই ওনার টাকা পাঁচশো এখানে দেখো এখানে কিন্তু ক্যাশ উড্রন করছে ক্যাশ মানে কি নগদ টাকা উড্রন মানে উত্তোলন ক্যাশ উড্রন করছে বাই ওনার কে কে কার দ্বারা মালিকের দ্বারা টাকা পাঁচশো মানে পাঁচশো টাকা নগদ উত্তোলন করছে মালিক তাহলে এখানে উত্তোলন করলে আগে উত্তোলন হিসাব ডেবিট সেটা আগে লিখে নেই আঠাইশ ড্রয়িংস ডেবিট কত টাকা উত্তোলন করেছে পাঁচশো টাকা ওকে আচ্ছা এখানে আমরা যদি দেখি এখানে কি উত্তোলন করছে ক্যাশ নগদ টাকা উত্তোলন করছে তাহলে নগদ টাকা উত্তোলন করলে ব্যবসা থেকে যদি মালিক নগদ টাকা নিয়ে নেয় তাহলে ব্যবসায় কিন্তু নগদ টাকা কমে যায় সম্পত্তি হ্রাস পায় সম্পত্তি হ্রাস পেলে কি হয় ক্রেডিট হয় তাহলে কি কমে যাচ্ছে ব্যবসা থেকে আমি মালিক যদি ব্যবসা থেকে নগদ টাকা নেই আমার কাছে তো নগদ টাকা আসলো কিন্তু ব্যবসায় কিন্তু নগদ টাকা কমে গেল আর তোমরা অ্যাজ এ অ্যাকাউন্টিং এর স্টুডেন্ট হিসাবে সব সময় সর্বদা ব্যবসার কথা চিন্তা করবে যে ব্যবসায় টাকা আসলো নাকি চলে গেল যেহেতু তুমি ব্যবসা থেকে টাকা উত্তোলন করছো তার মানে তোমার ব্যবসার টাকা কমে গেছে তাহলে আমরা এখানে ক্যাশকে ক্রেডিট করতে পারি আচ্ছা এখানে কিন্তু পণ্য যায়নি এখানে ক্যাশ চলে গেছে এই জন্য আমরা ক্যাশকে ক্রেডিট করলাম কেমন আঠাইশের পরে এবার উনত্রিশ তারিখের দিকে যদি আমরা একটু খেয়াল করি পেইড স্কুল স্যালারিস স্যালারিস মানে তোমরা অলরেডি জানো বেতন স্কুল মানে স্কুল স্কুল স্যালারিস স্কুলের বেতন পেইড করছে মানে পরিশোধ করছে অফ ওনার্স চাইল্ড মানে মালিকের ছেলের ওনার্স চাইল্ড মানে কি মালিকের ছেলের ফ্রম বিজনেস কোথা হতে ব্যবসা হতে টাকা আটশো তার মানে ব্যবসা থেকে এখানে আটশো টাকা পরিশোধ করা হয়েছে মালিকের ছেলের স্কুল বেতন দেওয়ার জন্য এখন প্রথম এখানে বুঝতে হবে মালিকের ছেলের স্কুল বেতন একজন ব্যবসার যে মালিক থাকে তার ছেলের স্কুল বেতনটা কিন্তু তার ব্যক্তিগত খরচ এই ব্যক্তিগত খরচ আটশো টাকা এটা ব্যবসা থেকে নিয়ে পরিশোধ করা হয়েছে তাহলে ব্যবসা থেকে যখনই আটশো টাকা নেওয়া হয়ে হয়েছে এটা মালিকের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে নেওয়া হয়েছে তখনই কিন্তু সেটা উত্তোলন হয়ে গেছে আমি শুরুতেই বলেছি মালিকের কোনো ব্যক্তিগত খরচ কার কোনো ব্যক্তিগত খরচ মালিকের মালিকের কোনো ব্যক্তিগত খরচ যদি প্রতিষ্ঠান থেকে পরিশোধ করা হয় তখন সেটাকে আমরা উত্তোলন বলি তাহলে এখানে সেলের স্কুল বেতন এই যে পেইড স্কুল স্যালারিস অফ ওনার্স চাইল্ড মালিকের ছেলের ওনার্স চাইল্ড মালিকের ছেলের স্কুল বেতন যদি ব্যবসা থেকে পরিশোধ করা হয় তাহলে এটা অবশ্যই মালিকের ব্যক্তিগত খরচ ব্যবসা থেকে পরিশোধ করা হলো তাহলে এখানেও উত্তোলন আসছে সো উত্তোলন অলওয়েজ ডেবিট হবে তাহলে এখানে আমরা উত্তোলনকে ডেবিট করলাম তার মানে ড্রয়িংসকে ডেবিট করলাম কত টাকা আটশো টাকা পাশাপাশি যদি একটু খেয়াল করি এখানে পেইড স্কুল স্যালারিস ওনার্স চাইল্ড ফ্রম বিজনেস টাকা আটশো এখন আটশো টাকা কিন্তু ব্যবসা থেকে দেওয়া হলো কারণ কি স্কুলের যে স্যালারিসটা দেবার কথা 
মালিকের ছেলের মানে স্কুলের যে স্যালারিসটা দিব মালিকের ছেলের যে স্কুল বেতনটা পরিশোধ করব এটা তো ব্যবসা থেকে নগদ টাকা নেওয়া হয়েছে এখান তো ব্যবসা থেকে পণ্য নেওয়া হয় না আটশো টাকা ক্যাশ নেওয়া হয়েছে ব্যক্তিগত খরচ মালিকের ছেলের স্কুল বেতন দেবার জন্য ব্যবসা থেকে আটশো টাকা নেওয়া হয়েছে তাহলে এখানে কিন্তু পণ্য নেওয়া হয়নি নগদ টাকা নেওয়া হয়েছে যেহেতু এখান থেকে ক্যাশ নেওয়া হয়েছে তার মানে ব্যবসা থেকে আমাদের ক্যাশ কমে গেল নগদ টাকা কমে গেল তাহলে নগদ টাকা সম্পত্তি হ্রাস পেলে ক্রেডিট হয় তাহলে ক্যাশ ক্রেডিট কত আটশো ওকে ওকে এরপরে তিরিশ তারিখের দিকে যদি একটু খেয়াল করি পেইড হাউস রেন্ট হাউস মানে হচ্ছে হলো বাড়ি রেন্ট মানে হলো ভাড়া বাড়ি ভাড়া তার মানে বাড়ি ভাড়া পরিশোধ করা হয়েছে পেইড করা হয়েছে হাউস রেন্ট অফ ওনার্স রেসিডেন্স টাকা পাঁচ হাজার মানে ওনার্স রেসিডেন্স মানে ওনারের যে বসত বাড়ি বসত ভিটা সেইটার বাড়ি ভাড়া প্রদান করা হয়েছে মানে মালিক যেখানে থাকে মালিক যেখানে থাকে সেইটার হাউস রেন্ট সেইটার বাড়ি ভাড়া পরিশোধ করা হয়েছে কত টাকা পাঁচ হাজার টাকা তাহলে এটা অবশ্যই ব্যবসা থেকে এই পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে পরিশোধ করা হয়েছে তার মানে এখানে আমরা অবশ্যই উত্তোলন বলতে পারি কারণ এই যে হাউস রেন্ট যেটা পরিশোধ করছে এই যে হাউস রেন্ট একটু ভালো মতন খেয়াল রাখবা এই যে স্কুল স্যালারিস এগুলো ব্যক্তিগত খরচ হাউস রেন্ট হ্যাঁ ওনার্সের মালিকের হাউস রেন্ট এগুলো অবশ্যই মালিকের ব্যক্তিগত খরচ আর মালিকের ব্যক্তিগত খরচ ব্যবসা থেকে পরিশোধ করলে সেটাকে আমরা অবশ্যই অবশ্যই কি বলবো উত্তোলন বলবো তার মানে এখানে উত্তোলন করেছে উত্তোলন করলেই ড্রয়িং ডেভিড আর এই হাউস রেন্টটা এই যে হাউস রেন্টটা তো অবশ্যই নগদে পরিশোধ করা হয়েছে তার মানে কিন্তু এখানে ব্যবসা থেকে নগদ টাকা নিয়ে পরিশোধ করা হয়েছে তাহলে ব্যবসার নগদ টাকা কমে গেল তাহলে আমরা এখানে ক্যাশকে ক্রেডিট করতে পারি ওকে কত টাকা পাঁচ হাজার টাকা ওকে আচ্ছা আমি আরো কিছু উত্তোলন সংক্রান্ত যাবে দাওয়া দাখিলে আমি তোমাদের একটু এখনই করিয়ে দেব আমাদের একটু বোর্ডটা ক্লিন করতে হবে একত্রিশ নং যাবে দায় বলেছে সার্ভিস প্রোভাইডেড টু ওনার টাকা এক হাজার মানে সার্ভিস প্রোভাইড করা হয়েছে সার্ভিস মানে হচ্ছে হলো সেবা প্রোভাইড মানে হচ্ছে সরবরাহ করা সার্ভিস সরবরাহ করা হয়েছে কাকে টু ওনার মালিককে কত টাকার এক হাজার টাকার তার মানে এক হাজার টাকার সেবা প্রদান করা হয়েছে মালিককে তাহলে মালিক কিন্তু তার ব্যক্তিগত যে প্রয়োজনটা বা ব্যক্তিগত যে সেবা নেওয়ার দরকার ছিল সেটা কিন্তু সে ব্যবসা থেকে নিল এটা একটা উদাহরণ হতে পারে মালিকের ব্যক্তিগত গাড়িটি যদি মালিক তার গাড়ি মেরামতকারী যে প্রতিষ্ঠানটা রয়েছে এটা কিন্তু ওইটার মালিক কিন্তু মালিক নিজেই এবং তার নিজের ব্যক্তিগত গাড়িটা যদি সে তার প্রতিষ্ঠান থেকে সার্ভিসিং করে নেয় সেবা মানে মানে কি বলে মেরামত করে নেয় তখনও কিন্তু আমরা সেটাকে উত্তোলন বলবো কারণ মালিক এখান থেকে মেরামত করিয়ে একটা সেবা গ্রহণ করছে ব্যবসা থেকে কারণ তার ব্যক্তিগত গাড়িটি সে বাইরা কোথার থেকে মেরামত না করিয়ে তার প্রতিষ্ঠান থেকে মেরামত করে নিয়ে তার মানে সে কিন্তু তার প্রতিষ্ঠান থেকে একটা সেবা গ্রহণ করলো একটা সার্ভিস গ্রহণ করলো তো এটাকেও আমরা উত্তোলন বলবো মালিক ব্যবসা থেকে নগদ টাকা উত্তোলন করলে বা পণ্য উত্তোলন করলে আমরা যেমন সেটাকে উত্তোলন হিসাব লেখি ড্রয়িং হিসাব লেখি ঠিক তেমনই মালিক যদি ব্যবসা থেকে সেবা গ্রহণ করে তখনও কিন্তু আমরা সেটাকে উত্তোলন বলতে পারি তাহলে আমরা একত্রিশ নাম্বার দিয়ে এখানে লিখতে পারি প্রথমে উত্তোলন হিসাব তো সবসময় ডেবিট হবে তাহলে আগে সেই উত্তোলন হিসাবটাকে আমরা ডেবিট লিখে নিই ড্রয়িংস ডেবিট কত টাকার সেবা গ্রহণ করেছে এক হাজার টাকার আচ্ছা এখন মালিক কিন্তু ব্যবসা থেকে নগদ টাকা নেয়নি নগদ টাকা নিলে ক্যাশ ক্রেডিট হতো মালিক কিন্তু এখান থেকে পণ্য নেয়নি পণ্য নিলে কিন্তু পার্সেস ক্রেডিট হতো মানে ক্রয় হিসাব ক্রেডিট হতো মালিক এখান থেকে কি নিয়েছে মালিক এখান থেকে সার্ভিস নিয়েছে মানে সেবা গ্রহণ করেছে তাহলে ব্যবসায় কিন্তু এখানে সেবা নামক একটা আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে তাহলে সেবা আয়কে আমরা ইংরেজিতে কি বলতে পারি সার্ভিস রেভিনিউ সার্ভিস রেভিনিউ তাহলে আমরা এখানে ক্রেডিট করব কি সার্ভিস রেভিনিউকে সেবা রাজস্ব বা সেবা আয় ক্রেডিট কত টাকা এক হাজার টাকা আচ্ছা বত্রিশ নম্বর লেনদেনের দিকে যদি আমরা একটু খেয়াল করি 
পেইড ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম টাকা দুই হাজার ফর লাইফ পলিসি পেইড মানে পরিশোধ করেছে ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম ইন্স্যুরেন্স মানে হচ্ছে হলো বিমা আর প্রিমিয়াম মানে হচ্ছে হলো তুমি কিস্তি বলতে পারো আর কি তো পেইড ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম মানে বিমার কিস্তি পেইড করা হয়েছে পরিশোধ করা হয়েছে মানে আমরা কোথাও একটা বিমা করছিলাম ধরো বিভিন্ন ধরনের বিমা তো বিমা তো থাকে তো সে একটা বিমা করছি আমরা কোথাও সেই বিমার প্রিমিয়ামটা বা কিস্তিটা আমরা পরিশোধ করছি ব্যবসা থেকে কত টাকার টাকা দুই হাজার ফর লাইফ পলিসি মানে এখানে কিন্তু লাইফ পলিসি এখানে ভালো মতন খেয়াল করবা লাইফ পলিসি বলতে কিন্তু এখানে বুঝাইছে জীবন বিমা কি বিমা জীবন বিমা তো এখানে বেসিক্যালি জীবন বিমার নামক একটা ইন্স্যুরেন্স করা হয়েছে আমরা কিন্তু জানি অনেক ধরনের বিমা আছে নৌ বিমা আছে দুর্ঘটনা বিমা আছে অগ্নি বিমা আছে ঠিক তেমনই সব থেকে প্রাচীনতম একটা বিমা আছে যেটাকে আমরা জীবন বিমা বলি ইংরেজিতে বলা যেটাকে লাইফ ইন্স্যুরেন্স তো এখানে লাইফ পলিসির আর একটা নাম হচ্ছে লাইফ ইন্স্যুরেন্স তোমরা এটাও মনে রাখবে তাহলে লাইফ পলিসি বা লাইফ ইন্স্যুরেন্স মানে কি জীবন বিমা তাহলে এখানে কোনটার প্রিমিয়াম দেওয়া হলো কোন বিমার প্রিমিয়াম দেওয়া হলো এখানে জীবন বিমার প্রিমিয়ামটা দেওয়া হয়েছে মানে জীবন বিমার কিস্তিটা পরিশোধ করা হয়েছে কথা বুঝাতে পারলাম এবং এই দুইটা জিনিসকে সবসময় উত্তোলন হিসাব বলা হয় আমি যদি একটু লিখে দিই একটা হচ্ছে জীবন বিমা জীবন বিমা আর একটা হচ্ছে হলো আয়কর এটা একটু নোট করে রাখবে আয়কর এই যে দুইটা জিনিস এই দুইটা জিনিসকে সব সময় বলা হবে উত্তোলন এই দুইটা জিনিসকে সব সময় কি বলা হবে বলো এই দুইটা জিনিসকে বলা হবে হচ্ছে উত্তোলন সব সময় জীবন বিমা ওকে লাইফ ইন্স্যুরেন্স আয়কর আয়কর এর ইংরেজি কি ইনকাম ট্যাক্স তাহলে এই লাইফ ইন্স্যুরেন্স অ্যান্ড ইনকাম ট্যাক্স এই দুইটাকে সব সময় ড্রয়িং বা উইথড্রলস বা উত্তোলন হিসাব বলতে হবে তো আশা করি তোমরা জিনিসটা বুঝতে পেরেছো এখন তোমরা যদি এটা প্রশ্ন করো যে কেন স্যার জীবন বিমা ও আয়করকে আমরা উত্তোলন হিসাব বলতে পারি আমরা তো জানি উত্তোলন বলতে ব্যবসা থেকে নগদ টাকা পণ্য সেবা গ্রহণ করাকে আমরা উত্তোলন বলি বা হচ্ছে মালিকের ব্যক্তিগত কোনো খরচ যদি ব্যবসা থেকে পরিশোধ করা হয় সেটাকে আমরা উত্তোলন বলি তাহলে আবার এই দুইটাকে কেন উত্তোলন বলবো দেখো প্রিয় বন্ধুরা এখানে শুধু এই একটা জিনিসই মনে রাখবে সেটা হচ্ছে এই জীবন বিমা এখানে অন্য কোন বিমা না কিন্তু জীবন বিমা এবং আয়কর এখানে কিন্তু অন্য কোন কর না আয়কর এই দুইটা জিনিস কিন্তু মালিক ব্যবসা থেকে নিয়েই তারপরে এই দুইটার টাকা পরিশোধ করে থাকে মালিক যখনই জীবন বিমার টাকা দেয় ব্যবসা থেকে টাকাটা পরিশোধ করে আবার মালিক যখন আয়কর প্রদান করে তখনই কিন্তু এই টাকাটা ব্যবসা থেকেই পরিশোধ করে তাহলে ব্যবসা থেকে মালিকের কোনো খরচ পরিশোধ করা হলেই সেটাকে কিন্তু আমরা উত্তোলন বলি আর উত্তোলন হিসাব সব সময় ডেবিট হয় তাহলে আমরা বত্রিশ নাম্বার দিয়ে এখানে আমরা লিখলাম ড্রয়িংস ডেবিট কত টাকার এটা হচ্ছে হলো দুই হাজার টাকা তাহলে দুই হাজার টাকা ডেবিট এরপরে এখানে আমরা যদি দেখি এখানে পেইড করছে ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়ামের টাকা তাহলে এখানে আমাদের টাকা কিন্তু ব্যবসা থেকে চলে গেল কারণ মালিক যখন জীবন বিমার টাকাটা দেয় তখন কিন্তু সেই টাকাটা সে ব্যবসা থেকে নিয়ে দিচ্ছে তার মানে ব্যবসা থেকে নিয়ে যখন টাকাটা পরিশোধ করতেছে ব্যবসার টাকা কিন্তু কমে যাচ্ছে তার মানে ক্যাশ এখানে নগদ টাকা এখানে হ্রাস পাচ্ছে আর সম্পত্তি হ্রাস পেলে কি হয় ক্রেডিট হয় তাহলে এখানে আমাদের ক্যাশকে ক্রেডিট করতে হবে शब्द एक मन रखे जीवन बीमा आयकर आयकर परिशोध कर आयकर जो मालिक परिशोध कर পেইড করেছে তিন হাজার টাকা আয়কর তখন এই টাকাটা কিন্তু মালিক ব্যবসা থেকে নিয়ে তারপরে পরিশোধ করেছে তাহলে এখানে উত্তোলন হবে তাহলে উত্তোলন হলে উত্তোলন আগে আমরা আগে ডেবিট করে নেই তেত্রিশ নম্বর আর মালিক যখন ব্যবসা থেকে নিয়ে এই টাকাটা পরিশোধ করেছে কি বাবদ ইনকাম ট্যাক্স বাবদ 
ওকে ইনকাম ট্যাক্সের টাকা তো ব্যবসা থেকে নিয়েই দিবে তার মানে ব্যবসা থেকে নিয়ে যখন দিছে তাহলে ব্যবসার টাকা কিন্তু কমে গেছে তাহলে ব্যবসার টাকা কমলে ক্যাশ ক্রেডিট হবে এই যে এটাও যা বত্রিশ তেত্রিশ একই যাবে দা কত টাকা তিন হাজার টাকা তিন হাজার টাকা ডেবিট তিন হাজার টাকা ক্রেডিট আচ্ছা লাস্ট এন্ট্রি উত্তোলনের উপর আমরা আজকে করব চৌত্রিশ নম্বর কি বলেছে পার্সেস আ ফার্নিচার পার্সেস মানে ক্রয় করা কি ক্রয় করেছে আ ফার্নিচার একটা ফার্নিচার মানে আসবাবপত্র ফর ওনার্স প্রাইভেট ইউজ ওনার্স মানে কি মালিক মালিকের প্রাইভেট ইউজ প্রাইভেট ইউজ মানে কি ব্যক্তিগত ব্যবহারের লক্ষ্যে মানে ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য ক্রয় করা হয়েছে দশ হাজার টাকা ফ্রম বিজনেস টাকাটা দেওয়া হয়েছে কোথার থেকে ব্যবসা হতে তাহলে দেখো মালিকের পার্সোনাল ব্যবহারের জন্য মালিকের বাসায় বা মালিকের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য একটা ফার্নিচার ক্রয় করা হয়েছে এবং এই ফার্নিচারটা কি তাহলে ব্যবসায় আসবে নাকি মালিকের বাড়িতে যাবে মালিকের ব্যক্তিগত মালিকের ব্যক্তিগত যেহেতু এখানে যেহেতু বলেই দিয়েছে ওনার্স প্রাইভেট ইউজ ওনার্স মানে কি মালিকের প্রাইভেট মানে কি ব্যক্তিগত ইউজ ব্যক্তিগত ব্যবহার তাহলে মালিকের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য যদি ফার্নিচার ক্রয় করা হয় এবং সেই টাকাটা যদি ব্যবসা থেকে দেওয়া হয় যে টেন থাউজেন্ড ফ্রম বিজনেস এই দশ হাজার টাকা যদি ব্যবসা থেকে পরিশোধ করা হয় তাহলেও কিন্তু এটাকে আমরা উত্তোলন বলতে পারি কারণ কি মালিকের ব্যক্তিগত খরচ কিন্তু এই ফার্নিচার যেটা ক্রয় করা হয়েছে যে পারফেসেস আ ফার্নিচার এই ফার্নিচারটা কিন্তু মালিকের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য কেনা হচ্ছে এটা কিন্তু ব্যবসার ব্যবহারের জন্য ক্রয় করা হচ্ছে না এটা যেহেতু ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য ক্রয় করা হচ্ছে তার মানে মালিকের ব্যক্তিগত খরচ ব্যবসা থেকে পরিশোধ করা হচ্ছে না তাহলে মালিকের ব্যক্তিগত কোনো খরচ যদি ব্যবসা থেকে পরিশোধ করা হয় সেটাই কিন্তু আমরা উত্তোলন বলি তাহলে উত্তোলন কোথাও আমরা পেলেই উত্তোলন আগে ডেবিট করে ফেলব আর এখানে বেসিক্যালি এই যে টাকাটা এই যে ওনার্স প্রাইভেট ইউজ টাকা টেন থাউজেন্ড এই টাকাটা তো ব্যবসা থেকে দেওয়া হয়েছে ফ্রম বিজনেস ব্যবসা থেকে এই টেন থাউজেন্ড টাকা দেওয়া হয়েছে তাহলে ব্যবসা থেকে যদি দশ হাজার টাকা দেওয়া হয় তাহলে ব্যবসার টাকাটা কিন্তু কমে যায় তাহলে আমরা এখানে ক্যাশকে ক্রেডিট করব এখন তোমাদের মনে মনে অনেকেরই প্রশ্ন চলে আসছে যে স্যার এখানে ফার্নিচার ক্রয় করছি আমরা তো জানি ফার্নিচার যদি ক্রয় করা হয় তাহলে স্থায়ী সম্পদকে স্থায়ী সম্পত্তি নামেই লিখতে হয় তার মানে ফার্নিচার যদি ক্রয় করা হয় তাহলে তো আমরা ফার্নিচার ডেবিট করব দেখো এখানে আমরা ফার্নিচারটাকে ডেবিট করতে পারতাম যদি এই ফার্নিচারটা ব্যবসার প্রয়োজনে ক্রয় করা হতো এটা তো ব্যবসার সঙ্গে ব্যবসার মানে মানে ব্যবসার থেকে ব্যবসায় তো ফার্নিচারটা আসতেছেই না এটা মালিকের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য তাহলে মালিকের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য যে ফার্নিচারটা ক্রয় করা হয়েছে সেটা তো মালিক ব্যক্তিগত ব্যবহার করবে এটা তো আর ব্যবসায় আসবে না যেহেতু ব্যবসায় এই ফার্নিচারটা আসতেছে না এই জন্য আমরা এখানে কখনোই ফার্নিচারকে ডেবিট করতে পারবো না এখানে উত্তোলনকেই ডেবিট করতে হবে কারণ ফার্নিচারটা তার ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য কেনা হয়েছে তার মানে এটা তার ব্যক্তিগত খরচ এই ব্যক্তিগত খরচটা যেহেতু ব্যবসা থেকে করা হয়েছে এই জন্য আমরা উত্তোলনকে ডেবিট করেছি আমরা এটাকে ক্লোজ করে দিব ওকে তাহলে এই ছিল আমাদের উত্তোলন সংক্রান্ত যে জাবেদা দাখিলা গুলো সেই জাবেদা দাখি গুলো এবং এই যে আমরা আট থেকে দশটা জাবেদা দাখিলা তোমাদের করে দেখালাম ইনশাল্লাহ এগুলো যদি তোমরা একটু খাতায় নোট করে করতে পারো তোমাদের উত্তোলন সংক্রান্ত জাবেদায় ইনশাল্লাহ আর কোনো প্রবলেম থাকবে না পরবর্তী ক্লাসে মানে ষষ্ঠ ক্লাসে অবশ্যই অবশ্যই নতুন কিছু জাবেদা নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হচ্ছি উইস ইউ অল দ্য ভেরি বেস্ট ততক্ষণ আল্লাহ সবাইকে ভালো রাখেন আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ